ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் வெயிலுக்கு ஏற்ற வெந்தய கஞ்சி எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் காலையில் டிஃபனுக்கும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் செஞ்சு பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் வெந்தய கஞ்சி செய்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நான் ஒரு கடாயில் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ தண்ணி நல்லா சூடாயிருச்சு இதுல நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் இதுல சேர்த்துறேன் இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சு கழுவி வச்சிருக்கேன் அதையும் இதுல சேர்த்துடுறேன் பத்து பூண்டு பல் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதுல சேர்த்துடுறேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம இதுக்கு தேவையான அரிசியை ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இன்னைக்கு நான் ஒரு கப் அளவு அரிசி எடுத்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒன்று ரெண்டா உடச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் அரிசியை இந்த அளவுக்கு ஒன்று ரெண்டா உடச்சி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இதை இதோட சேர்த்துடலாம் அரிசியை சேர்த்ததுமே இப்படி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அதை அடிப்பிடிச்சிரும் இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் நான் இதில் நம்ம இனிப்பு சேர்த்து செய்ய போகிறதுனால கொஞ்சமாக இந்த அளவுக்கு தான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதை அப்படி கிளறிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த அரிசியெல்லாம் கொஞ்சம் கட்டிப்பட்ட மாதிரி ஆயிரும் கொஞ்சம் நேரம் கைவிடாமல் கிளறுங்க இப்போ நான் அரிசி சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு அரை கப் அளவு சுடுதண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க இப்படி கிண்டிட்டே இருங்க கைவிடாமல் கிண்டிட்டே இருங்க கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வந்ததும் இதில் நம்ம வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் தேங்காய் பால் எடுத்து சேர்க்க போகிறோம் இப்போது அரிசி வெந்தயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இதில் நம்ம இப்போது வெள்ளம் சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப்பும் ஒரு கால் கப்பும் வெள்ளம் எடுத்து சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இனிப்பு சுவைக்கு ஏற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் வெள்ளம் சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி விடும் பார்த்துக்கோங்க இந்த இந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம போட்ட எல்லா வெள்ளமும் கரைகிற அளவுக்கு கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் கொஞ்சம் கரையட்டும் இப்படி கைவிடாம கிருந்துங்க இப்ப நம்ம ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுக்கிட்டே இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுருக்கோம் இப்ப பாருங்க வெள்ளம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு இதுல நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தேங்காய் பால் சேர்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்க குக்கர்லயும் செய்யலாம் குக்கர்ல எப்படி செய்யறதுன்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு நாலு கப் தண்ணி வெந்தயம் பாசிப்பருப்பு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து ஒரு நாலு விசில் வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா கொலைய வெந்ததும் அதை கிளறி விட்டுட்டு அது கூட நீங்க வெள்ளம் தேங்காய் பால் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து கிண்டி அரைக்கிறலாம் இப்போ இது நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல நான் சின்ன கப்ல ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்து சேர்க்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ தேங்காய் பால் சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வெந்தய கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சூப்பரான வெந்தய கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்